ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಫೈವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಅದರದ್ದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾಲ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ವಿಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕಲರ್ಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯುಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಿ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಲರ್ ಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಕುವೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಓ ಡಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕುವೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಝೀರೋಗೆ ಕುವೈಟ್ ಝೀರೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಝೀರೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಝೀರೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಟೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಿಚ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸು ಝೀರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್
ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಐ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಅದಂತ ಲೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಕುವೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಿ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಹೌ ಡು ಯು ವೆರಿಫೈ ದಿ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಐ ನೋ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಗೇನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋ ವೆನ್ ಐ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜನ್ ಅವಾಗ ಅದು ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಯೂಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಅನ್ನೋನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಅನ್ನೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯೂಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಈ ಬೇವಿಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ನೋನ್ ಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಥೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಓ ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀವಿ ವಿಥೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನೋನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಓಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊಲೇಟ್ 
for uh, what is the color is developed and the wavelength used in this experiment color blue color varutte blue color ke correspond aagagiranta maximum wavelength ellirutte andre 620 nanometer ge irutte hangagi i am going to use the filter at 620 nanometer explain how do you uh, verify the b lambert's law in this experiment anta keltare graphical representation martta idivi we are plotting the od against the concentration and we are going to get a straight line that passes through the origin so that indicates that uh, hmm, it going to follow the b lambert's law b lambert's law uh, says that a is equal to epsilon uh, bc anta helbodu thickness mele agbodu athwa ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಿ ಬಿಡ್ಸ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಅಮೋನಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಪರು ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯೂಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಲರಿ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋ ಮೀಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸೇ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಕಲರ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ವೆರ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋ ಮೀಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಥಿಕ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಓ ಡಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೂ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇಸಮ್ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೈ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಮೀಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಯೇಜನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಯೇಜನ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯೇಜನ್ ಕಲರಿಂಗ್ ರಿಯೇಜನ್ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲರಿಂಗ್ ರಿಯೇಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಬೈ ಅಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಲರಿಂಗ್ ರಿಯೇಜನ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಎನಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೈ ಆಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ